ఈ దసరాకు మాంగల్యలో ఎనిమిది వందల రూపాయలు షాపింగ్ చేయండి పదమూడు ఆల్టో కార్లు గెలుచుకోండి అప్పటికి ఇప్పటికి బాగా చెప్తారు మంచి ఎంటర్ప్రీనియర్ మంచి సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఉమెన్ ఇది మీ అంతట మీకు వచ్చిందా లేకపోతే ఎవరినైనా చూసి ఒక బిర్లానో ఒక ఆదానీనో ఒక అంబానీనో ఇలా చూసి ఇలా అవ్వాలి నేను కూడా మీరు చెప్పిన పేర్లు అట్టకా కాదు వద్దు నా ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ బీ వాంటింగ్ టు బీ ఆంటర్ప్రన్యూర్ అమ్మ ఓకే తాను అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తను ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంది అండ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చాలా పద్ధతిగా అండ్ వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ జెన్యున్గా క్లీన్గా రన్ చేసుకుంటుంది అవిటికి అందరికీ అందరికీ తెలుసు తన గురించి దట్ హౌ షీ ఈజ్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రన్యూర్ సో తన నుంచి అది నేను ఒక చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటాను ఇద్దరం ఒకే పద్ధతిలో చేస్తామా బిజినెస్ అనేది ఉండకపోవచ్చు బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కదా ఒక్కొక్కళ్ళ స్టైల్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది కాకపోతే ఒక కోర్ అనేది సేమ్ మా వాల్యూస్ అనేవి చాలా ఒకేలాగా ఉంటాయి కాన్షియన్స్కి తప్ప అనిపించినవి చెయ్యము వి డూ వాట్ వీ ఫీల్ ఈజ్ ట్రూలీ కరెక్ట్ ఓన్లీ అండ్ నాకు యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రన్యూర్ నాకు మ్యాక్సిమమ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చేది నా టర్న్ ఓవర్ ఎంత అంటాం కన్నా ఎంతమందికి ఉపాధి కలిపి కల్పించగలిగాము ఎంతమందిని ఎస్ గ్రేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించగలిగాము మూడు వందల ఐదు వందలు అయ్యారా అదే మూడు వేలు అవుతారా యూనో మన వల్ల ఎంతమంది ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ఏబుల్ టు యునో రన్ అనేది చాలా ఒక ఒక కిక్ ఇచ్చే ఒక మోటివేషన్ నాకు యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రన్యూర్ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు మేడం ఓవరాల్ మీ కంపెనీ వి ఆర్ క్లోజ్ టు 400 నౌ గ్రేట్ యా అంటే అమ్మ వాళ్ళది కరపి కాదు ఇట్ ఇస్ జస్ట్ వాట్ మీ మోడల్ ఎట్టింది యా అమ్మ వాళ్ళది ఒక 500 నాకు ఆ లెక్క తెలియదు ఓ మీ సెపరేట్ అన్నమాట నా అసలు ఇంకా సో అమ్మ రిటైర్మెంట్ అనే మాట అన్ననివ్వము ఓకే ఐ డోంట్ టెల్ హర్ దట్ బికాజ్ ఐ సే బికాజ్ తన చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది తనకి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు నాకన్నా కూడా డెఫినెట్గా మనిషి కూడా అంతే కానీ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది షీఈస్ నాట్ అగ్రెసివ్గా ఉండదు చాలా ప్రశాంతం బట్ క్లియర్ అట్లాంటి అన్ని నమ్మొద్దు చూడొద్దు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు అది అసలు ఒక నంబర్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమి తీసుకెళ్ళాం కదా సో వాట్ వీ క్రియేట్ హియర్ వాట్ వీ డూ ఫర్ ఎవ్రీబడి టుగెదర్ ఇజ్ మన లెగసీ మనం వదిలేది ఆస్తులు కాదు అండ్ నా కూతురునైనా తనంతటి తన కాళ్ళ మీద నిలబడేలాగా పెంచుకుంటా కానీ ఇది ఉంది కాబట్టి నువ్వు కూర్చో అనేలాగా పెంచాం కాబట్టి ఎంత పోగేసాం అనేది అసలు లెక్క కాదు ఎంత బాగా బతికాం ఎంతమందికి సపోర్ట్ చేసాము ఇన్ దేర్ జర్నీ అనేది ఇంపార్టెంట్ నాకు సూపర్ గ్రేట్ మ్యామ్ హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఈ జర్నీలో అసలు ట్రిమెండస్ అండ్ ఒక కాంప్లిమెంటింగ్ ద కా వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ బట్ వెరీ కాంప్లిమెంటింగ్ అంటే ఒక పజిల్ ఉందంటే కొన్ని పీసెస్ నేనైతే ఆ మిస్సింగ్ పీసెస్ తాను లిటరలీ అంటే బిజినెస్ పరంగా ఎస్పెషలీ ఓకే యాజ్ ఆర్టిస్ట్ హీఈస్ హీ లవ్స్ మ్యూజిక్ చాలా ఇష్టం సో అసలు నేను ఊరికే సరదాగా ఒక రాగం తీసిన అబ్బబ్బబ్బబ్బ అని ఫీల్ అవుతాడు అంత ఇష్టం మ్యూజిక్ అంటే సో హీఈస్ అంటే అలా కాదు బట్ జనరల్గా పాడితే వీని ఎప్పుడైనా నాకు మూడు ఉన్నప్పుడు నేను అందరు మా కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మొదలెడితే ఆపలేను మొదలెట్టడం చాలా కష్టం నమ్మదిగా మొదలెడితే మొదలెడితే స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం బట్ హీ లవ్స్ మ్యూజిక్ అది పక్కన పెడితే యాజ్ ఇన్ బిజినెస్ నేను ఏదైతే నా స్ట్రెంగ్స్ అవి తన స్ట్రెంగ్స్ కావు కానీ ఏవైతే నా వీక్నెసెస్ ఐ ఫుల్లీ తన స్ట్రెంగ్స్ సో చాలా కాంప్లిమెంటింగ్గా ఉంటుంది మాకు వర్కింగ్ టుగెదర్ డిసగ్రిమెంట్స్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ కాబట్టి అగైన్ బట్ వర్క్ చేసేటప్పుడు మాత్రం పర్ఫెక్ట్ హార్మోనీ ఉంటుంది సో ఐ థింక్ లక్కీ లవ్ మ్యారేజ్ కదా మేడం చాలా ఫ్రెండ్స్ అంటే నాకు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళం వాళ్ళలో తను అందుకే బాగా అని పిలుస్తా బికాస్ నా ఫ్రెండ్కి బాగా అవుతాడు 
మీ ఫ్రెండ్ కి బావ బావ సో అందరం బావ అనే పిలుస్తాం ఆ గ్రూప్ లో బావ వేల బావ అయిపోయారు అందరూ బావ అనే పిలుస్తారు ఇప్పుడు మా నా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఇప్పుడున్న మా గ్రూప్ ఆఫ్ అందరూ ఎవరైతే కలిసి ఉంటామో మా ఫ్యామిలీ అందరూ బావ అనే పిలుస్తారు చాలా మందికి అసలు పేరు కూడా గుర్తుండదేమో అనుకుంటారు అందరు బాబాని పిలుస్తారు అంట కదా పెళ్ళే మళ్ళీ అందరు బాబాని పిలిస్తే నో ప్రాబ్లం ఇంకా అయ్యో ఏముంటుందండి ఫస్ట్ మీరే ప్రపోజ్ చేశారా మేడం బాబు అది ఎప్పటికీ ఒక అంటే ఇట్స్ మిస్టరీ ఫర్ హిమ్ అండ్ మీ ఎందుకంటే నేనంటే నేను నా పర్సనాలిటీ కాదు నాకు చెప్పే రకాన్నే కాదు నేను అని ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పొచ్చు ఒక రకంగా అంటే యు గైజ్ ఆర్ సో కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్స్ ఎనర్జీస్ అండ్ ఇది అండ్ తనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడిందే లేదు సరిగ్గా తన అప్పుడు దాకా ఓకే ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ ఇస్ అ గర్ల్ హూ హీ ఎవర్ కొంచెం మాట్లాడి ఒక కాన్వర్జేషన్ చేసింది సో అలా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వైపు నుంచే వచ్చింది అందరి నుంచి ఈ మైండ్లో పురుగు పెట్టడం అలా అది న్యాచురల్గా ఫ్లో అయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మా పెళ్లి కుదిరిచ్చింది వెంకట అంకుల్ వెంకట అక్కి నేను ఓకే నాగార్జున గారు బ్రదర్ అంకులే వెళ్ళి మమ్మీ డాడీ వాళ్ళతో మాట్లాడారు ఫస్ట్ బికాస్ రెండు వైపులా తెలిసింది ఆయనకి బట్ నేను ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ నాకు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అప్పుడు సో చాలా అసలు పెళ్ళి ఏంటి ఇప్పుడేంటి అన్నట్టు ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ చాలా జాగ్రత్తగా అంటే భయంగా జాగ్రత్తగా కన్జర్వేటివ్గా అంటే నన్ను ప్రోగ్రెసివ్గా వర్క్ చేయటానికి ఒక మ్యూజిక్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళటానికి ఆ టైంలో అలవ్ చేసిన నన్ను పెంచిన విధానం ఆర్ ద వే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నా మీద ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి అనేది వాజ్ వెరీ కన్జర్వేటివ్ అనే చెప్పొచ్చు ఓకే ఇంట్లో నేను ఇప్పటికీ కొంచెం అంతే మై పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కన్జర్వేటివ్ ఇన్ దట్ వే సో ఏంటంటే ఒక బా ఎప్పుడు ఇది ఉండేది నన్ను ఎప్పుడు చూసిన అమ్మ అసలు ఫ్రీడమ్ లేదు అన్నిటికీ ఇట్లా పట్టేసినట్టు ఉండేది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేది సో ఐ థాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్రెండ్ హూ వాజ్ ఇది ఒక ఒక పక్క ఏమో దే ఆర్ ఆల్సో కంఫర్టబుల్ కదా లైక్ ఇట్స్ షీఈస్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ షీఈస్ ఇన్ అ సేఫ్ ప్లేస్ అనే ఇది కాన్స్టెంట్గా లేకపోతే ఒక ఫియర్ బాగానే ఉందా ఇది అదా బికాస్ హైదరాబాద్లో ఎక్కువ ఉండాల్సి వచ్చేది కెరియర్ వాళ్ళు మ్యూజిక్ వాళ్ళు అంతా పేరెంట్స్ ట్రావెల్ చేస్తా వస్తా ఉండేవాళ్ళం ఎక్కువ సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అందుకని ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ ద రైట్ పర్సన్ గుడ్ పర్సన్ టైమ్ ఏజ్ డజ్ ఇన్ మ్యాటర్ ఇఫ్ ఇట్స్ ద రైట్ పర్సన్ ఓ సూపర్ సో ఐ వాజ్ లక్కీలీ ఐ వాజ్ రైట్ శశాంక్ బాబుది ఎక్కువ డామినేషన్ ఉంటుందా ఇంట్లో మీద ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరిది ఉండదండి ఎవరి దా ఎవరి ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు చాలా ఇండిపెండెంట్గా లీడ్ చేస్తాము ఎవరిని ఎవరం కంట్రోల్ చేసుకోము తనకి ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది నాకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది సో అసలు అంటే ఇల్లు రన్ చేయటం వరకు ఐ కిచెన్ రన్ చేయటం ఫుడ్ ఇల్లు పిల్ల అవన్నీ నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బట్ వెరీ వెరీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ అవసరమైన దగ్గర వీ సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్ బట్ ఎవరికి అడ్డు రాం ఒకరికొకరు అడ్డు రాం అండ్ దేనికి పర్మిషన్ ఒకరి దగ్గర ఒకరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది ఒకరి మీద ఒకరికి అంటే నేను క్రియేటివ్ పర్సన్ నేను అంటా వర్క్ లో నువ్వు నా డిపార్ట్మెంట్ లోకి వేలు పెట్టక నేను ఆపరేషన్స్ నీ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను వేలు పెట్టాను ఎప్పుడైనా నా డిపార్ట్మెంట్లో వేలు పెట్టినప్పుడు నాకు కోపం వస్తుంది అంతే నేను అసలు అటు వెళ్ళను బికాస్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అది బట్ తను దీంట్లో యాంగ్ ఎక్సైట్మెంట్తో ఏదంటే ఆయన ఇదని అదని అంటే దిస్ ఈస్ నాట్ యువర్ సబ్జెక్ట్ అంట అయ్యే మాకు గొడవలు ఇంకా వేరే ఏమీ ఉండవు చాలా తక్కువ ఓకే యా